హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం టీ టైం స్నాక్ చేసుకుందామండి రాగి బిస్కెట్స్ అండి వెరీ హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా రాగి బిస్కెట్స్ బెల్లంతో చేసుకుందాము చాలా బాగుంటాయండి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి నేను అది ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మీకు చూపిస్తాను చూడండి చాలా క్రిస్పీగా వచ్చాయి కదా ఒకసారి మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాము దీనికోసం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక కప్పు బెల్లం యాడ్ చేసుకున్నానండి ముక్కలుగా దంచుకుని ఒక కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలండి ఎక్కువసేపు ఏమి అవసరం లేదు ఒక టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఈ వాటర్ అనేది పిండిలో కలుపుకునేటప్పుడు గోరువెచ్చగా ఉండాలండి గోరువెచ్చగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి అలా ఉన్నప్పుడు కలుపుకుంటే కనుక మనకి బిస్కెట్స్ అనేవి బాగా వస్తాయండి అంటే యాక్చువల్గా రాగి పిండితో మనకి బిస్కెట్స్ విడిపోయినట్టుగా వస్తాయి అంటే పొడి పొడిగా అయిపోయినట్టుగా వస్తాయి అలా రాకుండా క్రిస్పీగా రావడానికి మనం ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేసినట్లయితే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి బిస్కెట్స్ బాగా వస్తాయి ఇది యూజ్ చేసుకో ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేసి చేయండి చాలా బాగా వస్తాయి ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం చల్లారేంత వరకు మరొక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక కప్పు రాగి పిండిని లో ఫ్లేమ్లో డ్రై రోస్ చేసుకోవాలండి డ్రై రోస్ చేసుకున్నట్లయితే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది బిస్కెట్స్కి ఈ విధంగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ డ్రై రోస్ చేసుకున్నాము డ్రై రోస్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ పిండిని కూడా చల్లారినిద్దాము చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో ఇటువంటి ఒక జల్లెడి తీసుకుని ఆ పిండిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని జల్లించుకుందాము ఈ పిండితో పాటుగా మనం ఒక కప్పు రాగి పిండి తీసుకున్నాం కదండి ఒక కప్పు రాగి పిండికి ఒక కప్పు గోధుమ పిండి కూడా యాడ్ చేసినట్లయితే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది బిస్కెట్స్కి కాబట్టి నేను మరో కప్పు గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి కూడా బాగా జల్లించుకోవాలండి గోధుమ పిండిని కూడా బాగా జల్లించుకుందాము డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వచ్చేస్తాయండి సో తర్వాత మన బిస్కెట్స్ కూడా మంచిగా ఉంటాయి మంచిగా వస్తాయి కొంచెం ఒక చిటికెడు ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వీటిని కూడా జల్లించుకుందాము ఒకసారి బాగా అన్ని బాగా కలిసేంత వరకు ఒకసారి కలుపుకోవాలండి కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్ ఉంది కదండి ఆ వాటర్ గోరువెచ్చగా ఉండాలండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం ఆ వాటర్ని కూడా కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతి పిండిలా కలుపుకోవాలి హాఫ్ కప్పు రిఫైండ్ ఆయిల్ యూజ్ చేశానండి ఇది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ యూజ్ చేశాను ఫ్లేవర్లెస్ ఆయిల్ యూజ్ చేయాలండి సన్ఫ్లవర్ కానీ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ కానీ యూజ్ చేసినట్లయితే మనకి బిస్కెట్స్ మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది లేదు అంటే ఘీ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం నేనైతే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ యూజ్ చేశాను ఆయిల్ యూజ్ చేసి పిండిని బాగా కలుపుకోవాలండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వాటర్ మిగిలిపోయిందండి బెల్లం వాటర్ ఒక ఒక టీ స్పూను మనం ఇది యాడ్ చేసుకోవాలండి కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కోకో పౌడర్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది ఈ బిస్కెట్స్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్లో ఉంటాయి అప్పుడు బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా ఒకవేళ మీరు వద్దు అనుకుంటే కనుక అది స్కిప్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో ఫ్లేవర్ కోసం మనం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు ఇలాచి పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాము ఇలాచి పౌడర్ అనేది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదండి అందుకోసం ఇలాచి పౌడర్ యాడ్ చేసాము ఇది కూడా బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుకుందాము బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఏ ప్లేట్లో అయితే బేక్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్లేట్లో ముందుగానే ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి పిండిని నిమ్మకాయ చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత పిండి తీసుకోవాలండి మరి పెద్దగా చేసుకోకూడదు చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ పిండి తీసుకుని ఈ విధంగా రౌండ్ బాల్స్లా చేసుకున్న తర్వాత ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ బాటిల్ క్యాప్ ఉంటుంది కదండి ఆ క్యాప్తో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసినట్లయితే మంచి డిజైన్ అనేది వస్తుంది చూడడానికి బాగుంటుంది ఈ విధంగా అన్ని బిస్కెట్స్ రెడీ చేసుకున్నాను రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ ముందు నేను ప్యాన్ని ప్రీహీట్ చేసుకున్నాను ఇది ఐరన్ ప్యాన్ అండి దయచేసి మీరు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయితే యూజ్ చేయదు బేకింగ్కి బేకింగ్ వేటికి కూడా నాన్ స్టిక్ యూజ్ చేయకూడదండి ఐరన్ కానీ అల్యూమినియం కానీ యూజ్ చేసుకోవాలి ఐరన్ ప్యాన్లో నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఫ్లేమ్లో బేక్ చేసుకోవాలండి హాఫ్ అన్ అవర్ సరిపోతుంది హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనకి ఇవి పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోతాయి హాఫ్ అన్ అవర్ బేక్ అయిన తర్వాత మనం ఇవి కంప్లీట్గా చల్లారిన తర్వాతనే డీమోల్డ్ చేసుకోవాలండి బిస్కెట్స్ని హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పట్టిందండి ఇవి బేక్ అవ్వడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇవి పక్కన పెట్టుకున్నాము పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా